हेलो एवरी वन माई नेम देवानशु पोलवाल एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक वाइफी स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी ओके सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछला सेशन हम हमारा देखा होगा और उसमें समझ में भी आया होगा अगर आपने नहीं देखा तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ठीक है और आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझते हैं तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वैन एन आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन ठीक है लास्ट लास्ट वाले में हम लोगों ने क्या समझा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है ठीक है तब उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है किसी भी बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जेशन पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वैन एन आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल आइटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन ओके तो इसमें क्या बताया जा रहा है जब किसी आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल आइटम जब कोई आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल आइटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है आइनाइन बनाने के लिए उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथेलेपी बोलते हैं ठीक है इसमें इसका जो यूनिट होता है इस यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज द ईच विद विच एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ये आ, हमें बताती है कितने आसानी से एक एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या करता है ओके okay? एग्जाम्पल uh, के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है ए प्लस इलेक्ट्रॉन ये ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया ठीक है तो ये ए माइनस बन गया और एनर्जी रिलीज हो रही है ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है ओके okay? स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट गिव्स द मेजर ऑफ द ईज ऑफ एन एटम टू चेंज इनटू टू एनाइन यही जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एलिमेंट की जो होती है वो क्या बताती है वो मेजर देती है ऑफ द ईज ऑफ एन एटम टू चेंज इनटू टू कोई एटम कितने आसानी से एक एनाइन में बदल जाता है ठीक है या एनाइन बन जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच इज रेप्रजेंटेड बाई नॉन मेटेलिक एलिमेंट नाउ द पॉइंट इज दैट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है ठीक है करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है विच इज रिप्रजेंटेड बाई नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं उनके द्वारा रिप्रजेंट की जाती है ठीक है नॉन मेट आप कह सकते हो यू ऑल्सो कैन से कि ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट शोज ऑलवेज शोज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओके नाउ आर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शेड टू बी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेट टू बी पॉजिटिव वैन द एनर्जी रिलीज जब एनर्जी रिलीज होती है तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम बोलते हैं पॉजिटिव ठीक है तभी पॉजिटिव बोली जाती है इट इंडिकेट दैट द एटम इज विलिंग टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन और ये शो करता है ये इंडिकेट करता है ये दिखाता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या आ, ले सकता है ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेट टू बी नेगेटिव इफ एन एटम इज रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट एन एटम और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव मानी जाएगी या बोली जाएगी अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में आ, आप कह सकते हो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या वो आ, उसको प्रॉब्लम होगी एक्सेप्ट करने में ठीक है इतना इजी नहीं होगा उसके लिए ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो निगेटिव मानी जाएगी एनर्जी विल रिक्वायर टू फोर्स द इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई जो एनर्जी होगी क्योंकि एटम नहीं ले रहा होगा इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें एनर्जी को देना होगा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ओके तो उसमें क्या बोलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगी उस केस में ओके नाउ नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओके वी विल डिस्कस फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वन इज एटमिक साइज विद इंक्रीज इन एटमिक साइज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज ड्यू टू द लेशर अट्रैक्शन ऑफ एट न्यूक्लियस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा ठीक है तो जो न्यूक्लियस होगी उस पर अट्रैक्शन कम होगा अगर अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस पे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो भी कम रहेगी तो उसमें क्या होगा जो आ, हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हमारी कम हो जाएगी ठीक है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी ईजिली ठीक है हमारी आ, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कम रहेगी ठीक है नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर चार्ज विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा
तो यहाँ पे एक स्टूडेंट एक नोट है आप लोगों के लिए आप लोगों को थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैस इसे जीरो हो इनर्ट गैसेज जो भी हमारी होती हैं वो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जीरो होती है बिकॉज द एलिमेंट विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आर अनेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन सिंस यू नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ऑल नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज इज अनस्टेबल दैट्स वाई दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेज इज जीरो ओके नाउ कम टू द वेरिएशन अक्रॉस द ग्रुप्स एंड पीरियड सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलॉन्ग अक्रॉस पीरियड इट इंक्रीजेस एज एटमिक साइड डिक्रीजेस वट हैपन्स इन पीरियड इट इंक्रीजेज और या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज एज एटमिक साइज डिक्रीजेज आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो पीरियड होता है हमारा जो हम लेफ्ट टू राइट बने वर वी विल वी मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट जो एटमिक साइज डिक्रीजेज दैट्स वाई एटमिक साइज डिक्रीजेज दैट्स वाई न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड दस the electron affinity the tendency to accept the electron increases okay that's why we say we can say the electron uh, affinity increases across the period in group what happens it decreases electron affinity decreases at atomic size increases since atomic size increases that's why the tendency to uh, accept electron decreases that's why electron affinity decreases across the group second one is the effect the effect of increased atomic size is more than that of increased nuclear charges so what happens uh, in group the effect of increased atomic size so atomic size ka bada hua size ka jo effect hota hai wo zyada hota hai than that of increased nuclear charge wo nuclear charge se bhi zyada effect hota hai theek hai iska yahan pe iska meaning ye hua student ki jab bhi hum group mein baat karte hain to electron affinity mein kya hota hai ki jo bhi hamara jo increased atomic size hota hai इज मोर देन दैट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर साइज जो इसका इफेक्ट होता है एटोमिक साइज का इसमें जो ग्रुप में एटोमिक साइज ज़्यादा रोल प्ले करता है लाइक कि इसमें आप दोनों चीज़ें बढ़ती हैं इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है एटोमिक साइज भी बढ़ता है लेकिन जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी बढ़ती है वो एटोमिक साइज की वजह से बढ़ती है दैन डॉफ्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ओके तो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी के बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और लोगों के साथ ठीक है और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन में आप लोगों की स्टडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा स्कूल भी शट डाउन हो गए और अभी कुछ ही अभी एक दो दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि पेपर भी कैंसिल हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो हम टीचर लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो कीप सपोर्टिंग अस आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ठीक है और ऐसे ही न्यू न्यू टॉपिक्स मैं लेके आता रहूँगा और इसके बाद का जो पार्ट है नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो उसमें मिल जाएगा आपको ठीक है और अगर जो पिछला वीडियो अभी जो जितने भी पिछले हमारे सेशन अगर आपने वो नहीं देखें तो उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आपको आई बटन में भी मिल जाएंगे इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है हमारा पेज फेसबुक पेज है आप लोगों को वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटर्न नोट ठीक है आप लोग हमारे पेज को वहाँ सर्च कीजिए और उनका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोग वहाँ से भी टच करके जा सकते हैं और आप डायरेक्टली वहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं एजुकेशन टेक्ट बाई नेम से ठीक है तो तब तक और अगर किसी अगर स्टूडेंट्स आप लोगों में से अगर किसी को मुझसे लाइव क्लासेस चाहिए अगर ज़्यादा डीप समझने के लिए अगर कोई लाइव क्लासेस चाहता तो आ, मैं अपना एक पैम्फलेट लगाऊंगा एक, एक पोस्टर लगा दूंगा ठीक है इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को उस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर और डिटेल मिल जाएगी ठीक है आप लोग मुझसे उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो वाया कॉल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मैं आप लोगों को लाइव क्लासेज दूँगा तो टीचमेंट ऐप के थ्रू दूँगा ठीक है मैं वहाँ पर अपना चलाता हूँ और उसका टीचमेंट ऐप का आप तो पहले एक बार देख सकते हैं मैंने वहाँ पर बना रखा है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है ओके थैंक यू तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद